வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் லிமிட் பாயிண்ட் லிமிட் பாயிண்ட்னா என்ன அதோட டெஃபினிஷன் என்ன அதுக்கான டயக்ராம் அப்புறம் லிமிட் பாயிண்டோட எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் லிமிட் பாயிண்டா இல்லைன்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேம் என்ன அதோட டெஃபினிஷன் என்ன அப்படிங்கறதும் சேர்த்து பார்க்க போறோம் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு லிமிட் பாயிண்ட்னா என்னங்கிறதுக்கான கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ்க்கான டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் லெட் எக்ஸ் கமா டி பி எம் எச் எக்ஸ் பேஸ் லெட் ஏ சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் லெட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் எக்ஸ் then x is called limit point or cluster point or accumulation point of a if every open ball with center x contains at least one point of a different from x first x comma d nu or matrix space eduthukrom apra adukulla a nu or subset eduthukrom adutha paarenga small x nu or element and the whole set ku kulla eduthukrom அந்த எக்ஸ்ங்கிற எலமெண்ட தான் நம்ம லிமிட் பாயிண்ட் னு சொல்ல போறோம் எப்ப அந்த எக்ஸ் நம்ம லிமிட் பாயிண்ட் னு சொல்லுவோனா அந்த எக்ஸ்ங்கிற பாயிண்ட சென்டரா வச்சு வரையக்கூடிய ஒவ்வொரு ஓபன் பால்லயும் அந்த சென்டர் பாயிண்ட் தவிர அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஆவது அந்த சப்செட் ஏ குள்ள உள்ள பாயிண்டா இருக்கணும் புரியுதா இந்த எக்ஸ்ங்கிற பாயிண்ட சென்டரா வச்சு ஒரு ஓபன் பால் வரையறோம்னா அந்த ஓபன் பால் குள்ள நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் தானே அதுல அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஆவது அந்த ஏங்கிற சப்செட் குள்ள இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் இந்த எக்ஸ்ங்கிற பாயிண்ட நம்ம லிமிட் பாயிண்ட் சொல்லுவோம் ஒரே ஒரு ஓபன் பாலுக்கு மட்டும் கிடையாது அந்த எக்ஸ்ங்கிற பாயிண்ட சென்டரா வச்சு வரையக்கூடிய ஒவ்வொரு ஓபன் பால்லயும் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஆவது அந்த ஏங்கிற சப்செட் குள்ள இருக்கணும் ஒரு சென்டர வச்சு ஒரு ஓபன் பால் தான் வரையணும்னு கிடையாது ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதோ இல்ல டிக்ரீஸ் ஆகிறதோ பொறுத்து நிறைய ஓபன் பால்ஸ் வரையலாம் தானே ஒரே பாயிண்ட சென்டரா வச்சு அது மாதிரி வரையக்கூடிய ஒவ்வொரு ஓபன் பால்லையும் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஆவது அந்த சப்செட் குள்ள இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் அந்த சென்டர் பாயிண்ட் எக்ஸ் நம்ம லிமிட் பாயிண்ட் சொல்லுவோம் லிமிட் பாயிண்ட்கான கண்டிஷன் பாருங்க என்னது ஓபன் பால் ஏங்கிறது நம்ம இந்த எடுத்துக்கிற சப்செட் அதுல அந்த சென்டர் பாயிண்ட மைனஸ் பண்ணிட்டு மீதி உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கிறோம் இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் போட்டோம்னா அது நான் எம்டியா இருக்கணும் அதாவது இந்த ஓபன் பால்க்கும் ஏக்கும் இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தோம்னா அந்த எக்ஸ் தவிர வேற ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் ஆவது இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா அந்த எக்ஸ்ங்கிற பாயிண்ட நம்ம லிமிட் பாயிண்ட் சொல்லுவோம் லிமிட் பாயிண்ட் டெபினேஷன் சில புக்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஓபன் பால் வச்சு கொடுத்திருப்பாங்க சில புக்ஸ்ல நெய்பர்ஹுட் வச்சு கொடுத்திருப்பாங்க ஆனா எல்லாத்துக்கும் சேம் கண்டிஷன் தான் நெய்பர்ஹுட்னா என்ன ஓபன் பால கண்டெயின் பண்ணிருக்க சப்செட்ட தானே நெய்பர்ஹுட்னு சொல்லுவோம் இங்க நம்ம ஓபன் பால தனியா சொல்லிருக்கோம் அந்த சப்செட்ட ஏன் நேம் கொடுத்திருக்கோம் சோ ரெண்டும் ஒண்ணுதான் இதுல ஓபன் பால் வித் சென்டர் எக்ஸ் சொல்றோம் அங்க நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் மத்தபடி சேம் கண்டிஷன் தான் அப்புறம் இதுல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அந்த லிமிட் பாயிண்ட் எக்ஸ் வந்து அந்த சப்செட் குள்ள இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது அந்த ஹோல் செட்டுக்குள்ள இருக்கு ஆனா அந்த சப்செட் ஏ குள்ள இருக்கணும்ங்கிறது எந்த கட்டாயமும் கிடையாது சோ அந்த லிமிட் பாயிண்ட் அந்த சப்செட் குள்ள இருக்கலாம் இல்லாமையும் இருக்கலாம் ஆனா அந்த பாயிண்ட சென்டரா வச்சு வரையக்கூடிய ஓபன் பால்ல ஏல உள்ள ஒரு பாயிண்ட் ஆவது இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் அந்த எக்ஸ்ங்கிற பாயிண்ட லிமிட் பாயிண்ட் சொல்லுவோம் ஓகே லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் பத்தி இன்னும் சில நேம்ஸ் இருக்கு என்னென்னு பாருங்க cluster point or accumulation point ellame limit points oda other names da okay next the set of all limit points of a is called the derived set of a and is denoted by d of a or a dash ipo and the ingra subset ku lla ulla limit points ellathaiyum collect panni kedaikira set ku name enna nu kettingna derived set and the set ta eppadi denote pannuvona d of a or a dash nu denote pannuvom அந்த லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி கிடைக்கிற செட்டை தான் நம்ம டிரைவ் செட்டுன்னு சொல்றோம் ஓகே இப்ப லிமிட் பாயிண்ட்க்கு ஒரு டயக்ராம் பாக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடைக்கும் டயக்ராம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஒரு ஹோல் செட் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்குள்ள ஏன்னு ஒரு சப்செட் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்குள்ளயே எக்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கோம் அந்த பாயிண்ட சென்டரா வச்சு ஒரு ஓபன் பால் வரைஞ்சிருக்கோம் இப்ப இந்த ஓபன் பால பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது இந்த ஓபன் பால் குள்ள இருந்து வேற எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அது கண்டிப்பா ஏ குள்ளயே இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஓபன் பாலே ஏ குள்ளதா இருக்கு சோ இந்த எக்ஸ் தவிர வேற ஒரு பாயிண்ட் கண்டிப்பா ஏ குள்ள இருக்கும் அதனால இந்த எக்ஸ்ங்கிற பாயிண்ட நம்ம லிமிட் பாயிண்ட் சொல்லிடுவோம் இப்போ அதுவே அந்த சப்செட்
அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இந்த எக்ஸ்ங்கிற பாயிண்ட நம்ம லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஆனா இந்த செட்டுக்கு ரிலேட்டே ஆகாம தனியா இருந்துச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட நம்ம லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்ல மாட்டோம் சோ இதுல இருந்தே பாருங்க அந்த லிமிட் பாயிண்ட் கண்டிப்பா இந்த செட்டுக்குள்ள இருக்கணும்னு கிடையாது செட்டுக்குள்ள இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் ஆனா அந்த சென்டர் பாயிண்ட தவிர அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்டாவது அந்த சப்செட்குள்ள இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னாதான் அந்த பாயிண்ட நம்ம லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் In with useful metric A equal to open interval 0,1. இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிற சப்செட் என்னது ஓபன் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் இப்போ ஒரு ரியல் லைன் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரியல் லைன்ல நம்ம எடுத்துக்கிற செட் வந்து ஓபன் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் ஓபன் இன்டர்வல்ங்கிறதுனால ஜீரோவும் இன்க்ளூட் ஆகாது ஒன்னும் இன்க்ளூட் ஆகாது அதுக்குள்ள உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வரும் எக்ஸாக்டா போட முடியாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் போட்டிருக்கோம் இப்ப இந்த ஓபன் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன்னோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ண போறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் 0.5, 0.5 சென்டரா வச்சு ஒரு ஓபன் பால் வரையும் வரைஞ்சா அந்த ஓபன் பால் குள்ள உள்ள அட்லீஸ்ட் ஒன் எலமெண்ட் ஆவது இந்த செட் ஓபன் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் குள்ள இருக்கு தானே இது ரியல் லைனுங்கிறதுனால இதுல உள்ள ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும் நமக்கு இன்க்ளூட் சோ இந்த ஓபன் பால் குள்ளயே நமக்கு இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் டேம்ஸ் இருக்கு இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் டேம்ஸ் இந்த செட்டுக்குள்ளயும் இருக்கும் ஓகேவா அப்ப இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு லிமிட் பாயிண்ட் த ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் அ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஓபன் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் இதே மாதிரி இதுல இருந்து நீங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சரி ஜீரோ பாயிண்ட் செவனை சென்டரா வச்சு ஒரு ஓபன் பால் வரைஞ்சிங்கன்னா எவ்வளவு சின்ன ஓபன் பாலா வரைஞ்சாலும் சரி அதுக்குள்ள இந்த ஓபன் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன்ல உள்ள ஒரு பாயிண்ட் ஆவது இருக்கும் ஓகே இப்போ அடுத்து பாருங்க இந்த ஓபன் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன்ல ஜீரோவும் ஒன்னு இன்க்ளூட் கிடையாது ஆனா ஜீரோங்கிற பாயிண்ட நம்ம சென்டரா எடுத்துக்கிறோம் அத சென்டரா வச்சு ஒரு ஓபன் பால் வரையும் வரைஞ்சோம்னா இந்த ஓபன் பால் குள்ள அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஆகுது இந்த ஏங்கிற செட்டுக்குள்ள இருக்குமா இருக்காதா இருக்கும் தானே ஆனா ஜீரோங்கிற பாயிண்ட் இந்த செட்டுக்குள்ள இல்ல ஆனா ஜீரோங்கிற பாயிண்ட சென்டரா வச்சு வரையக்கூடிய ஓபன் பால்ல உள்ள அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஆகுது இந்த செட்டுக்குள்ள வருது இதே மாதிரிதான் ஒன்க்கும் அப்போ இந்த ஜீரோ அண்ட் ஒன்னுமே கூட இந்த செட்டோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸா இருக்கும் ஓகேவா புரியுதா லிமிட் பாயிண்ட் கண்டிப்பா இந்த செட்டுக்குள்ள இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த லிமிட் பாயிண்ட சென்டரா வச்சு வரையக்கூடிய ஓபன் பால்ல உள்ள அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஆகுது அந்த செட்டுக்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த செட்டுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் லிமிட் பாயிண்ட்ஸா வர முடியும் ஓகேவா அப்ப இந்த செட்ஸோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் ஜீரோல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன் வரையிலும் உள்ள எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே இந்த செட்டுக்கு லிமிட் பாயிண்ட்ஸா இருக்கும் அப்போ செட் ஆஃப் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த செட்டுக்கு நேம் என்ன சொன்னோம் டிரைவ் செட்டுன்னு சொன்னோமா அதை டி ஆஃப் ஏ ஆர் ஏ டேஷ் டினோட் பண்ணுவோம் இந்த செட்டோட லிமிட் பாயிண்ட் கலெக்ஷன் என்னது ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன் வரைக்கும் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸும் அப்ப க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் தான் இந்த செட்டோட செட் ஆஃப் ஆல் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே லாஸ்டா நம்ம பார்க்க போறது ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட் இஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ அண்ட் எக்ஸ் இஸ் நாட் அ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ தென் எக்ஸ் இஸ் கால்ட் அண்ட் ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்னு ஒரு எலமெண்ட் ஏங்கிற செட்டுக்குள்ள இருக்கு ஆனா அந்த எலமெண்ட் லிமிட் பாயிண்டா இல்ல அப்படி லிமிட் பாயிண்டா இல்லனா அந்த பாயிண்ட நம்ம ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஆனா நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அந்த பாயிண்ட் அந்த செட்டுக்குள்ள இருக்கு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ லிமிட் பாயிண்ட் வந்து அந்த செட்டுக்குள்ளயும் இருக்கலாம் செட்ல இல்லாமையும் இருக்கலாம்னு பார்த்தோம் ஒரு செட்டுக்குள்ள உள்ள பாயிண்ட்ஸ்ல லிமிட் பாயிண்டா இல்லாத பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட்னு சொல்றோம் ஓகே இப்ப அதுக்கான கண்டிஷன் பார்த்துலாம் வி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஆர் இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஈக்வல் டு எக்ஸ் லிமிட் பாயிண்டோட கண்டிஷன்ல என்ன பார்த்தோம் அந்த ஓபன் பாலுக்கும் அந்த ஏங்கிற செட்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தோம்னா அதுல எக்ஸ் தவிர ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் அதுல இருக்கணும்னு பார்த்தோம் இங்க வந்து இந்த ஓபன் பாலுக்கும் ஏக்கும் நம்ம இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தோம்னா அதுல எக்ஸ்ங்கிற ஒரு எலமெண்ட் மட்டும்தான் சேமா இருக்கணும் அதாவது அந்த ஓபன் பால்குள்ள அந்த ஏங்கிற செட்டுக்குள்ள உள்ள வேற ஒரு எலமெண்ட் கூட வராது ஒரு எலமெண்டாவது வந்துருச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட நம்ம லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்லிடுவோம் அப்ப ஒரு பாயிண்ட் கூட வரலன்னா அந்த பாயிண்ட் நம்ம ஐசோலேட்டட் பா
இங்க நம்ம எடுத்துக்கிற ஏங்கிற செட்டுக்குள்ள உள்ள எலமெண்ட்ஸ் என்னன்னா ஒன் டூ த்ரீ தான் இப்ப இதுக்குள்ள உள்ள ஒரு பாயிண்ட் லிமிட் பாயிண்டா இல்லைன்னா அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகே பாக்கலாம் இப்போ ஒன்ங்கிற பாயிண்ட சென்டரா வச்சு ஒரு ஓபன் பால் வரையிறோம் அந்த ஓபன் பால்ல அந்த செட்ல இருக்கக்கூடிய மத்த எந்த பாயிண்டுமே வரல டூ ஓ த்ரீயோ வரல அந்த ஓபன் பால்குள்ள அந்த செட்ல உள்ள ஏதாவது ஒரு பாயிண்டாவது அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்டாவது வந்துச்சுனா அந்த சென்டர் பாயிண்ட நம்ம லிமிட் பாயிண்ட்ல சொல்லுவோம் இதுல ஒரு பாயிண்ட் கூட அந்த செட்ல உள்ள மத்த பாயிண்ட் வரல அப்போ இந்த பாயிண்ட நம்ம ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இப்ப இந்த ஓபன் பாலையே இன்னும் கொஞ்சம் ரேடியஸ் அளவு பெருசா எடுத்து டூ வரையிலும் சேர்ந்து வர மாதிரி போட்டோம்னா அந்த ஓபன் பால்குள்ள டூங்குற எலமெண்ட் வந்துரும் இல்லையா அப்ப இந்த செட்ல உள்ள அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்டாவது அந்த ஓபன் பால்குள்ள வந்துருச்சு அப்படி வந்து அந்த ஒன்ங்கிற பாயிண்ட நம்ம லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்லலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்பையும் கிடையாது ஏன்னா லிமிட் பாயிண்ட் டெபினேஷன்லயே நம்ம என்ன சொன்னோம் எவ்ரி ஓபன் பால் அந்த பாயிண்ட சென்டரா வச்சு வரையக்கூடிய ஒவ்வொரு ஓபன் பால்லயுமே அந்த செட்டுக்குள்ள உள்ள அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் வரணும் இப்ப நம்ம வரைஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பால்ல மத்த பாயிண்ட்ஸ் வரல சோ இதை விட பெரிய ஓபன் பாலா வரையும் போது வந்தாலும் அத நம்ம லிமிட் பாயிண்டா சொல்ல மாட்டோம் எல்லா ஓபன் பால்லயுமே அந்த சென்டர தவிர அந்த செட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு பாயிண்ட் வரணும் வந்தாதான் அதை லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த செட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்டுமே ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட் தான் ஓகேவா இப்ப இந்த ஏங்கிற செட்டோட ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 1,2,3 தெளிவா பார்த்தோம் இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் லிமிட் பாயிண்ட் ரிலேட்டடா உள்ள ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஆட் பண்றேன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நம்ம வீடியோஸ் எல்லாமே பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்